ഹായ് ദോസ്തും ഏവർക്ക് നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ പുരുഷ കേസരികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വിചാരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിപ്പം തങ്ങളുടെ ലിംഗത്തിനില്ല എന്ന് കരുതുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പരിഹാര മാർഗമായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലിംഗവർത്തന തൈലം എന്നുള്ളത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഈ വീട്ടുകയിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ ലിംഗവലിപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറുതായ ഒന്ന് അപ അപഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ഓഫ് യൂറോളജി ഇൻ്റർനാഷണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും ഏകദേശം എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളും പങ്കാളിയുടെ ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലും അനുപാതത്തിലും സംതൃപ്തരാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ ഉറപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും തങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ലിംഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ പ പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് മുതൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് ഇഞ്ച് വരെ നീളമുള്ളതാണ് ഒരു ശരാശരി ലിംഗമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണാവസ്ഥയിൽ ഇനിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാസിൽ ചുറ്റുള്ളത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ളത് ഒൻപത് മുതൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് ഇഞ്ച് വരെ ചുറ്റളവും ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ എന്നാൽ അതേ ലിംഗം തന്നെ ഉദ്ധരിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളവും അതായത് നാല് പോയിൻ്റ് ഏഴ് മുതൽ ആറ് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെ നീളവും വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ഇഞ്ച് വരെ വണ്ണവുമാണ് ശരാശരി ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന ആശങ്കകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ നീളം കുറവാണ് നീളം കുറവാണെന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പഠനത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സംഗതി ഈ പഠന റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് പുരുഷന്മാർ ഇത്തരണത്തിൽ നീളം കുറവാണ് നീളം കുറവാണ് എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നതിൽ പെടുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നീളത്തിലല്ല അവർക്ക് വണ്ണത്തിലാണ് താല്പര്യം എന്നാണ് ഈ പഠനത്തിൽ പഠനത്തിൽ പഠന റിപ്പോർട്ടിലുള്ളതായ ഒരു കാര്യം അതായത് ബിരുദധാരികളായ അൻപത് സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും അതായത് പത്തിലും ഒൻപത് പേരും ലിംഗത്തിൻ്റെ നീളത്തേക്കാൾ ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്ക് ലിംഗത്തിൻ്റെ വണ്ണമാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം എന്നാണ് അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് കാരണം നല്ലൊരു ശതമാനം പുരുഷന്മാരുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഈ പഠന റിപ്പോർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലിംഗത്തിൻ്റെ ശരാശരി വലിപ്പം അവർ കണ്ടെത്തിയത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇഞ്ചും ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായിരുന്നു അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ഓഫ് യൂറോളജി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ടും ഈ സംഗതികൾ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നീളത്തിലില്ല കാര്യം വണ്ണത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു അതായത് നമുക്കറിയാം ലൈംഗികബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലിംഗ യൂണിയ സംഗമമാണ് അപ്പം സ്ത്രീയുടെ യൂണിയെക്കുറിച്ചും ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതായത് ഒരു കേവലം ഒരു ലൈംഗിക അവയവം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ബർത്ത് കനാലായിട്ടും വർദ്ധി ഒരു അനുവർത്തിക്കുന്നതാണ് യോനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതി യോനി യോനിയെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘടനയും അങ്ങനെയാണ് അതായത് ശാസ്ത്രീയ പഠനം അനുസരിച്ച് ഒരു യോനിയുടെ ശരാശരി വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അതായത് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതായത് ശരാശ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ശരാശരി പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് വരെ ആകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ആബ്സ്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗനക്കോളജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം
ഈ നാലഞ്ച് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യോനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉരു ഉരുസലുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജനങ്ങൾക്കും നാലഞ്ച് വരെ നാലഞ്ച് വരെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഉരുസലുകളും ഉത്തേജനങ്ങളും മാത്രമേ ഒരു സ്ത്രീ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ സംഗതി അപ്പോൾ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പക്കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നുള്ള എന്നാണ് ശരിക്കും പരമാർത്ഥം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വൈകല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് നാലഞ്ച് ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗം നാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവ്വസാധാരണമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു സ്ത്രീയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം ആസ്വാദികരമാക്കണമെങ്കിൽ കേവലം നാലഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് സാധനം അതായത് പ്രകൃതി സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വരം തന്നെയാണിത് കാരണം ഇതൊരു ബർത്ത് കനാലായിട്ട് കൂടി അനുവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ബർത്തിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അതിഭയങ്കരമായ വേദനകളും മറ്റും സ്ത്രീ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രക്ഷാ കവചം കൂടെയാണ് രക്ഷാമാർഗം കൂടെയാണ് ഈ നാലഞ്ച് വരെ മാത്രം സ്പർശന ശേഷി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഏകദേശം ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ലിംഗ വലിപ്പം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഇനി ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിംഗ വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിനൽപ്പം ലിംഗം സോറി ലിംഗത്തിന് ഇപ്പോൾ വലിപ്പക്കുറവാണ് അതെങ്ങനെ വലിപ്പം കൂട്ടാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം പല പല വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം സ്വാഭാവികമായി ഉള്ള ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതലേക്ക് കൂടുതലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ കാളിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമ്മളുടെ പുരാണികമായ കാലഘട്ടം മുതൽ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന പല രീതികളിലൂടെയും ഇത് സാധ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര ഒരു മെല്ലിച്ച മനുഷ്യനായി മനുഷ്യനായാലും ചിട്ടയായ വ്യായാമത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെയും മറ്റും പേശികളും വർദ്ധിക്കുകയും മസിലുണ്ടാക്കുകയും മറ്റും ശരീരത്തിൻ്റെ പല എന്താ പറയുന്നത് സൈസും കാര്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മറ്റും പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലുള്ളതും പേശികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ പരിചരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഉത്തേജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ തീർത്തും മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ താളിയുടെ വിധിപ്രകാരം ലിംഗവർദ്ധന തൈലം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ശുദ്ധി ചെയ്ത നീർവാളം നാല് ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് നാല് നാഴിയാക്കി കൽക്കത്തിന് നാൽപ്പത് ഗ്രാം ശുദ്ധി ചെയ്ത നീർവാളം അരച്ച് ചേർത്ത് നാഴി നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കാച്ചി അരക്കിലമർന്ന ഭാഗം അരിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ലിംഗവർദ്ധന തൈലം വഴിയാക്കി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ലിംഗത്തിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പുരട്ടി പുഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ലിംഗത്തിന് നീളവും വണ്ണവും വയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പരമാർത്ഥം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലിംഗത്തിന് ഉത്തേജനം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ പേശികൾക്ക് ബലം വയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവ ലിംഗത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ രക്തപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന പേശികളുടെ ഉത്തേജനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബലത്തിനാണ് ഗർഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ലിംഗോദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉഴിയുന്നത് മൂലം തടവുന്നത് മൂലം ലിംഗത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രക്തപ്രവാഹത്തിനും അതുപോലെ ഈ പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഉത്തേജനത്തിനുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതുമൂലമാണ് കാലക്രമേണ ഇത് മുലപ്പവും നീളവും വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീലാവുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില മനുഷ്യർ ഇപ്പം ആറടി പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാരായാൽ പോലും അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ചടിയെ ഫീലാവുന്നത് കാരണം അവരുടെ നടപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂലമാണ് അങ്ങനെ തോന്നാറുള്ളത് അപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ പോസ്റ്ററിലൂടെ അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള പൊക്കവും വണ്ണവും നമുക്ക് തോന്നിക്കും എന്നതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ലിംഗം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്നൊരു കടമ മാത്രമേ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തൈലം നിർവഹിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫലം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഈ തൈലം ഇത്തരണത്തിൽ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമൂലം ശരിയായ രൂപ അതായത് ലിംഗോദ്ധാരണ പ്രതിപ്പെട്ട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉദ്ധാരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ലൈംഗിക ശേഷി ഉദ്ധാരണ ശേഷി വേണ്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണ് ഈ ലിംഗ വർദ്ധന തൈലം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഏവർക്കും പ്രയോജനകരമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അട